قادیانیوں سے تعلق رکھنے والو اللہ اکبر صحابہ کے منکروں سے تعلق رکھنے والو کمیٹیاں ڈالنے والو رشتہ داریاں کرنے والو آپ کی بات نہیں کرتا کاروبار کرنے والو ان کی مصنوعات کو ان کی پروڈکٹ کو خریدنے والو پھر یوں ہلکے سے مو سے کہہ دیتے ہو اللہ اکبر کہ مولوی سا یہ مولویوں کا مسئلہ ہے ہمارا تو کاروبار ہے ہم کون سا اور اس سے رشتہ داری کرتے ہیں فرمایا جو میرا دشمن ہے خدا پاک کی قسم ہے میرے غلام کو اس سے ہاتھ ملانے کی بھی اجازت کوئی نہیں ان سے تعلقات بڑھانا وہ ایک صابن کی کیا اہمیت ہے پیٹرول پمپ کی کیا اہمیت ہے ریفریجریٹر کی کیا اہمیت ہے دال دلیے کی کیا اہمیت ہے جیم کی کیا اہمیت ہے رب کعبہ کی قسم ہے اگر تو یہ سمجھ کے نہ خریدے یہ میرے آقا کے دشمنوں کی فیکٹری سے ان کی کمپنی سے بن کے آیا کیا پتہ تیرے اس جملے سے کہ اللہ اکبر قیامت کے دن آمنہ کا لال تیری میری طرف دیکھ کے ہسنے لگ جائے گا خدا کا احسان ہے علماء اکرام پر اللہ کا احسان ہے مداریس کے طلباء پر پروردگار عالم کا احسان ہے ٹوپی پکڑی داڑے والے پر کہ ساری ذمہ داریاں اللہ پاک نے اسی کی جھولی میں ڈالی تحفظ ختم نبوت کا مسئلہ ہو تحفظ دفاع صحابہ کا مسئلہ ہو ازواج متحرات کی عزت کا مسئلہ ہو عظمت قرآن کا مسئلہ ہو مسجد کا مسئلہ ہو مدرسے کا مسئلہ ہو مسجد مدرسے کو بنانے کا مسئلہ ہو رب کعبہ کی قسم ہے اللہ آج اللہ شانو نے یہ ساری کی ساری دولتے اسی ٹوپی ڈاڑی والے کی جھولی میں ڈال دی ام لوگو تمہیں مال مبارک ہو اللہ کی عزت کی قسم ٹوپی ڈاڑی والے کو اللہ کا قرآن مبارک ہے سبحان اللہ مولاک النواز ہے پتہ نہیں سال میں کتنی مرتبہ ارشاد صاحب کے برادران کو ان بھائیوں کو وحید کو کتنی مرتبہ یاد دلایا ہوگا سلانہ جلسہ آ رہا ہے تاریخ بتاؤ کونسی رکھیں یہ تاریخ لے لیں دعوت نام میں لے کے جا رہا ہے ٹیلی فون پہ میسیج کر رہا ہے یہ کام میرا عزیز ہو کون کر رہا ہے جس کی معاشرے کے اندر سب سے کم تنخواہ ہے درجہ چہارم کا کلر کو علاقے کا میرا عزیز ہو کسی دفتر کا ملازم ہو تنخواہ اس کی ہے لیکن درد اللہ نے اس کے دل کے اندر سارے جہان سے زیادہ رکھ رکھا ہے یہ کام تو مخیر حضرات کا ہونا چاہیے تھا کہتے ہیں مولانا چاہ اللہ کی کمیٹی ڈالی تھی اللہ اکبر کمیٹی نکل گئی ایک لاکھ روپیہ پکڑیے اللہ اکبر اسلاحی پروگرام کروائیے نماز کا موضوع دیجئے زکاة کا موضوع دیجئے اللہ اکبر معاصر اخلاق کا موضوع دیجئے رب کعبہ کی قسم ہے ایک لاکھ روپیہ دے کر ایک پروگرام کرا لے ایک آدمی گناہوں سے توبہ کر لے تیرے خاندان کے لیے جنت میں جانے کے لیے کافی ہو جائے گا یہ تو وہ آدمی کر رہا ہے جسے معاشرہ کہہ رہا ہے ملک کے مولوی اگر اچھے ہو جائیں تو سارا معاشرہ اچھا ہو جائے گا مولویوں نے کام خراب رکھا ہے کر رکھا ہے اگر پاکستان کے مولوی درست ہو جائے تو اللہ اکبر پورا ملک درست ہو جائے گا پھر میرے عزیز ہو اللہ اکبر پھر ایک آدمی کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے اگر مولوی جنت میں چلے گئے تو ہم تو ہستے جو جنت میں چلے جائیں گے پھر آج کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے کاری گل نواز صاحب کے پیچھے پڑھنے کے لیے اگر اللہ نہ کرے آپ کا نظریہ بھی ہے اگر مولوی جنت میں چلے گئے تو سارے جنت میں چلے جائیں گے تو پھر آج نماز کی نیت بدل دو یوں نہ کہنا چار رکعت نماز فرض وقت نماز ہے انشاء پڑھوں آستے اللہ کے پیچھے اس امام کے بلکہ یوں کو چار رکعت نماز فرض وقت نماز ہے انشاء پڑھوں آستے اللہ کے پیچھے اس جہنمی کے کرو نیت اگر یہ جنت میں نہیں جائے گا تو پھر آپ جنت کے اندر چلے گئے تو اللہ کی قصف پھر دیکھنا مندراز نہ ہونا یہ دین کا وارث انشاءاللہ آپ کو جنت کے اندر ہی ملے گا دروازے پہ نہیں ملے گا بیرے یوں کر کے کسی نے مولوی کی طرف انگلی اٹھا دی یوں کر کے انگلی اٹھا دی اور یوں کہہ دیا مولوی اچھا ہو جائے تو سارے اچھے علماء اکرام نے فرمایا خبردار اپنا کڑوا بول واپس لے لے اپنا حازمہ دروس کر کے ڈکار مار جا اگر یہ نفرت کی آگ تیرے دماغ میں جلتی رہی اللہ جللہ سانو تیری دس نسلوں میں کوئی قرآن کا حافظ دین کا علم پیدا نہیں کرے گا
اس لئے رسالت فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے والے بنو قرآن پڑھانے والے بنو قرآن پڑھانے پڑھنے والوں سے محبت کرنے والے بنو ان پر خرج کرنے والے بنو پانچ میں نہ بننا جس طرح آٹے میں نمک کا پتہ نہیں لگتا جہنم کی آگ میں ایسے ہی پتہ نہیں لگے گا ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم من تعلم القرآن والما تم میں بہترین مو ہے حالانکہ میرے عزیزو یوں بھی کہہ سکتے تھے نماز پڑھنے والا روزہ رکھنے والا زکاة دینے والا میرے راستے میں وقت لگانے والا کیا شان قرآن ہے کیا قرآن کے خادم و قزان ہے اللہ اکبر فرمایا تم میں بہترین وہ جو قرآن سیکھے اور سیکھائے تم میں بہترین وہ جو قرآن پڑھے اور پڑھائے قیامت کا دین ہوگا اللہ جل اللہ شانو اعلان فرمائے گا جاؤ فرشتو پورے میدان ماسر میں قرآن والوں کو تلاس کر کے لاؤ فرشتے چلنے لگیں گے کہیں گے الہی آدم علیہ السلام سے لے کر نسل انسانی قیامت تک آنے والا انسان بچہ بڑا جوان مرد عورت بڑے کھڑے ہیں الہی قرآن والے کی نشان نہیں کیا کہ ان پہ مہر لگی ہوئی ہے کہ اس کے ماتھے پہ قرآن والا لکھا ہوا کہ اس کے ہاتھ پہ ٹیٹل مونوگرام بنا ہوا ہے کہ اس پہ سٹیکر کوئی مائیں گے بڑا آسان سا موقع ہے بڑی آسان سی بات ہے فرشتہ پورے میدان ماسر کا چکر لگاؤ لوگوں کے موں سونگنے شروع کر دو جس کے موں سے مجھ کو عمبر کی خوشبو آ رہی ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے میرے پاس لے آؤ مجھے میری کبریائی کی قسم یہی میرے قرآن والا ہے مالک کائنات اعلان فرمائیں گے قرآن والو ادھر آ جاؤ اللہ اکبر دمیں دوارہ دنیا میں کتنا حساب لیا گیا کبھی کوئی کھڑا ہو کے کہا جاتا تھا مسجد کا حساب لو مولوی تنخواہ کس کام کی لیتے ہیں مدرسے کے قاری تنخواہ کس کام کی لیتے ہیں موٹر نہیں چلی ٹینکی کا پانی ختم ہو گیا مولوی پر انگلی اٹھنی شروع ہو گئی گٹر بند ہو گیا مولوی پر انگلی شروع ہو گئی مسجد کے قلیل پہ ویکیوم نہ لگا مسجد کی صفو پہ جھاڑو جھاڑ نہیں نہ لگی اور میرے عزیز و سپیکر چلتے چلتے آواز دینے لگا جب گیارہ رکنی کمیٹی میں سارے کے سارے غلام رسول بیٹھ کر قرآن پگڑی والے کو زلیل کیا کرتے تھے اتنا بڑا پرچہ دیا کرتے تھے مولانا اگلے مہینے اپنا انتظام کر لو مولانا اگلے مہینے کوئی دوسری مسجد تلاس کر لو اللہ اکبر میں سارا دیکھا کرتا تھا اللہ اکبر تری ترخواست آپ کی انگلی پر تھوک لگا لگا کے دیا کرتے تھے تو بار بار درخواست دیا کرتا تھا ایک ہزار بڑی مشکل سے بڑا کر احسان جتلا جتلا کے کہا کرتے تھے مولانا اب دو سال تک نہ کہنا آپ کی ترغام نہیں بڑھا سکتے مولانا اتنی ہے گزارہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کو اجازت ہے اللہ فرماتا ہے تم نے تھوڑا ہی صاف دیا قرآن والوں میں تمہیں دیکھا کرتا تھا لوگ اپنے درم بستروں سے نہیں نکلا کرتے تھے تو مدرس ہے میرا میں مدرس ہے میں میرا قرآن پڑھنے کے لیے تھلے پانی سے وضو کرتے تھے اللہ اکبر جب قرآن کھول کے بیٹھتے تھے سردی کی وجہ سے تمہارے دات بجنے لگ دے تھے میں اللہ مسکرا کے تمہارے پہ رحمت برسایا کرتا تھا لوگ گیارہ گیارہ بجے گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے تو مدرسی کی کلین اور چٹائی پر بیٹھ کر آگا پیچھا اوپر نیچے تک تمہارے دماغ تک سردی چڑ جایا کرتی جی قاری صاحب کا کرتے تھے گیارہ بجے انہیں ناشتہ ملے گا تین وقت کی روٹی ہمارا مدرسہ دے نہیں سکتا چائے کا انتظام ہمارا کرنی مدرسہ نہیں کر سکتا تم گھر میں بیٹھ کے چار چار پیالیاں پی کر چائے کی کا کرتے تھے کس نعمت پہ شکر ادا کروں یہ رات کا سالن رات کی روٹی کھا کر جب یوں کہا کرتا تھا الحمدللہ اللہ دیا تامنا و سقانا کبھی اللہ ماتمنا تامنا پڑھا کرتا تھا مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اللہ اکبر ہے جب یہ سنت کے مطابق کھانا کھایا کرتے تھے میں جنت کے دروازے ان کی طرف کھول دیا کرتا تھا یہ تو اس دن اس کی اوقات کا پتہ لگے گا اس دن اس کی حیثیت کا پتہ لگے گا آج میرے عزیزو حافظ قرآن مدرسے میں پڑھنے والے کے کپڑے سے تجھے بدبو آتی ہے کل قیامت کے دن اس کے جسم سے اٹھنے والی میک پورے مدان ماسر کو روشن کرے گی اس وقت کہے گا کاش میں بھی اپنے بچے کو قرآن کا وارث بنا دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ
मुजफ्फरगढ़ के इलाके में मेरे अजीजो मैं एक जगह प्रोग्राम के बाद वापसी के लिए सफर में सफर के लिए गाड़ी में बैठा एक मुफ्ती साहब कहने लगे हजरत जी दो मिनट के लिए मस्जिद में आकर दुआ कर दो पता है मस्जिद का हाल कैसा था सर्दी का मौसम था जनवरी फरवरी का महीना था छोटे छोटे बच्चे पुरानी पुरानी मट्टी अलूदा चादरे गर्द अलूदा लेके बैठे थे असर की नमाज के बाद मदरसे के मेल गेट के पीछे चूल्हे में आग जल रही थी और बड़ा सारा तवा रखा हुआ था और पकाने वाला कोई बवर्ची नहीं था कोई बवर्चन नहीं थी कोई उधेड़ उमर नहीं था कोई तनख्वाहदार पकवान सेंटर वाला मुलाजिम कोई नहीं था कौन थे आठ आठ दस दस साल के बच्चे आटे के पेड़े बना रहे थे अल्लाह की कसम हाथ का उनका घेरा छोटा था पेड़ा उनका बड़ा था एक बच्चा रोटी बगा रहा था छोटी सी कलाई पर यहां तक रोटी फैल गई उसने यूं करके तवे पे डाली सटाक जैसी आवाज आई सबने मुड़ के देखा रोटी मेरे अजीज इधर हो गई उसका हाथ पूरा तवे के ऊपर चला गया इतना मोटा छाला था यूं यूं थूक लगा कर यूं यूं करके बगल में दे रहा था अल्लाह की कसम मेरी आंखों से आंसू निकल आए मैंने कब मौलाना क्यामत का दिन होगा अब्दुल हनान का नाम अमाल देखा जाएगा लेकिन जब इस बच्चे की बारी आएगी इसका नाम अमाल नहीं देखा जाएगा इसके हाथ की उंगली पे छाला देखा जाएगा अल्लाह पूछेंगे बता माँ थी बता भाभिया बहने थी फिर किस चीज ने तुझे रोटी पकाने पर मजबूर कर दिया किस चीज ने तुझे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया जब ये पढ़ के सुनाएगा और रहमान कुरान खलक इंसान बयान जब ये याजम्मिल पढ़ेगा जब ये यासीन वल कुरान पढ़ेगा और कहेगा अल्लाह तेरे कुरान की वजह से अल्लाह अकबर तेरी मेरी गवाही कोई नहीं देगा तेरी मेरी गवाही तेरी मेरी अम्मी नहीं देगी इस हाफ कुरान की गवाही खुदा देगा रबे काबा की कसम उस वक्त पता लगेगा कुरान पढ़ने वालों का म्यार क्या है आज कर लो जो तुम्हारा दिल करता है इनके साथ इन्हें दहशत गर्द को इनके मदर से बंद कर दो इनके बैंकों के अकाउंट मुझे बंद कर दो कर दो इन्होंने बेचारों ने क्या कहना है कुछ नहीं कह रहे ये देख रहे हैं लेकिन एक तेरा कायनात के अंदर बनाया हुआ खोखला निजाम है एक खुदा का निजाम है अपने खोखले निजाम को अल्लाह के निजाम के साथ मत टकरा पास पास हो जाएगा फिर ओन टकराया था नमरूद टकराया था हाँ टकराया था बक्की का बूझाल टकराया था रबे का बक्की का सब नाम कोई नहीं बिलाल मेरे अजीजो इस कुरान को बिलाल ने जब सीने से लगाया फतेह मक्का का मौका आया पर मैं बिलाल दुनिया की इज्जत बतलाऊ आखरत की तो तुझे अल्लाह देगा क्या हजरत बिलाल को मकाम दिया पर मैं मेरा बिलाल फतेह मक्का के मौका पर आ जा फतेह बिलाल ने रेशमी जोड़ा नहीं पहना था कधारी चादर नहीं पहननी थी यमनी जोड़ा नहीं पहनना था फतेह बिलाल हमसी के पाओ में एक जूता फटा था जो सीने के काबिल नहीं था दूसरा टूटा जूता था जिसको बिलाल ने रस्सी से बांध रखा था एक कुर्ता मेरे अजीजो वो चादर इतनी बड़ी थी कमर छुपाता सीना खुल जाता सीना छुपाता कमर जाहिर हो जाती तहमद इतना छोटा था पेमद वाला बा मुश्किल घुटनों से नीचे आ रहा था आपने हाथ पकड़ा पर मैं मेरा बिलाल अल्लाह अकबर और मेरा बिलाल यहां से बैतुल्ला की छत पे चढ़ना शुरू कर दे हजरत बिलाल कहते मैंने अपनी तरफ इशारा किया मैंने कहा यार रसुल्ला मैं कहा बिलाल अल्लाह के पाक नबी सलाम ने हाथ पकड़ा हजरत बिलाल को बैतुल्ला की दीवार से चढ़ाना शुरू किया हज बिलाल कहते मैंने जूता उतारना शुरू किया रहमत वाले नबी ने फरमाया बिलाल जूता नहीं उतारना यह फटा हुआ जूता पहन के बैतुल्ला की छत पर चढ़ जा हज बिलाल कहते बैतुल्ला की जब छत पर चढ़ा बिलाल ऊंचा सिद्दीक मुझे नीचे खड़े नजर आए उमर उस्मान अली के नीचे खड़े आए लेकिन मेरा जीजो मकाम अबू बकर का आला मकाम उमर फारूक का आला सारे सहाबा का मकाम आला जब बिलाल अबी कहते फटे जूते के साथ टाकियों वाले कुर्ते के साथ मैं बैतुल्ला की छत पे खड़ा हुआ और मैं बिलाल मक्के की गलियों में जो तो फलेरे आग के अंगारों पर लेट के सुनाता था बुलंद करता था आज वो तो का नगमा बैतुल्ला की छत पे खड़ा के सुना हज बिलाल कहते मैंने कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर नबूत वाले नबी ने रहमत वाले नबी ने उंगली का इशारा किया आपने फरमाया देखो देखो ये मेरा बिलाल है जिसके दिल में खुदा और मेरी मोहब्बत आ जाती है उसका फटा टूटा जूता सातों आसमानों से ऊंचा हो जाता है
اللہ تمہارے عمل میں تمہارے مردوں میں برکت عطا فرمائے خدا تمہیں سلامت رکھے تم نے عبدالحنان صدیقی زندہ بات کا لیکن میرے عزیز ابھی میں زندہ بات کوئی نہیں آپ بھی زندہ بات کوئی نہیں بڑے چھوٹے بھی زندہ بات کوئی نہیں رب کعبہ کی قسم زندہ بات تو اس وقت ہوں گے جب قبر میں جاتے ہوئے آپ کی مجھے کلمہ نصیب ہو جائے گا اب تو مردہ بادی کا چل رہا ہے میرے عزیزو زندہ بات اور مردہ بات کے درمیان چل رہے ہیں کبھی کبھی اللہ کے دربار میں کبھی کبھی تو دور کی بات ہے بلکہ دن کے اجالے میں رات کے اندیرے سے اللہ سے خاتمہ ایمال پر مانگ لو بڑے بڑے حاجی نمازی بڑے بڑے متقی پریزگار کو ہم نے مرتے وقت آ کرتے دیکھا اللہ کی قسم کلمہ اتنی جلدی زبان پہ نہیں آتا اگر کلمہ پیسے سے آتا کوئی پیسے والا بغیر کلمے کے نہ مرتا اہدوں سے آتا حکومت کے تو میرے عزیزوں کوئی کلمہ پڑے بغیر نہ مرتا میرے عزیزوں اگر کلمہ زبان پر آتا ہے تو خدا کے کرم سے آتا ہے اوہ لوگو ہم نے مانگ مانگ کر مکان تو لے لیا اس سے مانگ مانگ کر دکان تو لے لی ہم نے اس سے مانگ مانگ کر اولاد تو لے لی خدا کے واسطے کبھی رو کر مانگ کر اس سے خاتمہ ایمان پر لے لو رب کعبہ کی قسم ہے جس کو ایمان پر خاتمہ مل گیا اس کی دنیا بھی بل گئی اور آخرت کے اندر مقام بھی بن گیا ایمان پر اللہ سے خاتمہ مانگو کہ اللہ خاتمہ ایمان پر کرے بڑے بڑے دعوے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے بڑے بڑے صدقے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے دعویٰ کیا ہے آجی صاحب ہے جی مسجد آجی صاحب نے منائی ماشاءاللہ دیکھو جی کیسی پیاری ہے آجی صاحب کسر کوئی نہیں چھوڑی جی بڑی سونی مسجد ہے جی آجی صاحب کا نام کیا اصلا بار لکھے نا جی آجی صاحب فلا فلا حاجی صاحب اچھا 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 ماشاءاللہ یہ مارے آجی صاحب ہے جی ماشاءاللہ یہ مدرسے کا سارا خرار جی اللہ در شکر ہے سعادت ہے جی الحمدللہ میرے کل سعادت ہے جی مولی صاحب ہی نہیں پا کے بیٹھے نے ہے جی جتنا مرضی ٹائم ہو جائے مولی صاحب کی مجال ہے بول لیں گے خدا کا قرآن کہتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تبطلو صدقاتکم بالمن والعذاق اوہ لوگو جو ایمان لائے ہو جتلا جتلا کر بتلا بتلا کر اپنی نیکیوں کو ضائع مت کرو یہ خاتمہ ایمان پر نیکی لائے گی یہ کیا ہو دے کوسر پر آپ کو مجھے کھڑا کرے گی یہ نیکی نحمت للعالمین کی شفاعت کا مستق بنائے گی آپ کی شفاعت کا یہ نیکی آپ کو مجھے جنت کے آٹھوں دروازے سے دواز دلوائے گی جو نیکی کرنے سے پہلے پہلے لوگوں کے موں پروار دی جاتی ہے رات کے اندیرے میں تیرے پاس کوئی آ گیا اور تیرے آ تیرے سے آ کر اپنے راگ اپنے تیرے سامنے آ کر اپنی ضرورت کا تقاضہ کر دیا جب تک چار آدمیوں نہیں بھی گائے گا جب تک اس کے رشتہ داروں کو نہیں بتلائے گا جب تک اس کے سسرالیوں کو نہیں بتلائے گا جب تک اس کے مسجد کے نمازیوں کو نہیں بتلائے گا تجھے نیکی کی ڈکار نہیں آتی رب کعبہ کی کا سمیں کیا یہ نیکی قیامت کے دن تیرے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرے گی دعوت علیہ السلام میرے عزیز و اللہ سے عرض کرنے لگے یا اللہ قاری سنا اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مذہری میں ونادہ علماء وعدین القسطہ لیوم القیامہ کی تفسیر میں لکھا دعوت علیہ السلام عرض کرنے لگے الہی مجھے وہ پلڑا دکھا دے مجھے وہ ترازو کا پار دکھا دے مجھے وہ پیندہ وہ تھلہ دکھا دے جس کے اندر قیامت کے دن نے کیا تو لی جائیں گی اے نا اللہ کا کوئی مزان کو ہے کوئی ترازو اس میں نیکی تو لی جائے گی دعوت آج تجھے میرے ترازو کو دیکھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی اے دعوت علیہ السلام میرے ترازو کے پڑھنے کو تنہیں دیکھ کے کیا کرنا ہے تو کیوں پریشان ہے اللہ اکبر میں نے تیرے سر پہ تاج نبوت رکھا لیلہی لیکن لیلہی دکھا دے تو تیرا کیا جائے گا میں دیکھنا چاہتا ہوں تحجد کی نماز کا سواب کون سے پڑھنے میں تو لے گا 
پانچوں نمازوں کا ثواب کون سے پڑھنے میں اللہ اکبر میں دیکھنا تو چاہتا ہوں اللہ غنی رمضان کے روزوں کا افطاریوں کا سہریوں کا قرآن سننے کا سنانے کا اللہ اکبر زکات دینے کا غریبوں میں کپڑے بانٹنے کا مدرسے میں دے دے کے افطاری کی بھیجنے کا مجھے کتنا ثواب ملے گا پروردگار عالم نے فرمایا داؤد ذرا اوپر دیکھیے جناب داؤد علیہ السلام نے اوپر دیکھا داؤد علیہ السلام دیکھ کے حیران ششد رہ گئے غس کھا کے زمین پہ گر کے بوش ہو گئے منہ سے لفظ اللہ نکلا دنیا پریشان ہے قوم قبیلہ پریشان ہے اور داؤد علیہ السلام کی آنکھ کھلی اللہ اکبر آنکھیں رو رو کے موٹی ہو گئی آنکھیں سجا لی داؤد علیہ السلام کیا ہوا کہ لگے اللہ ہی بچاوے بچاوے اللہ ہی کرم کرے تو کرے ورنہ قیامت کے دن نیکیوں والا پلڑا کوئی مائی کا لال نہیں بھر سکے گا انہیں کہا داؤد علیہ السلام بتا تو صحیح پلڑا کیا ہے جناب سیدہ داؤد علیہ السلام کہنے لگے پتہ ہے اللہ نے اس ترازو کا ایک پلڑا ظاہر کیا جس کے سائے نے مشرق سے لے کے مغرب تک سارے پہاڑوں انسانوں کو چھپا لیا یہ نیکی بھرے گی اللہ اکبر نماز میں فون کی بیل بج گئی اور یوں یوں کر کے بد کر رہا ہے کہاں ہے تیرا دھیان یہ سجدہ کرے گا جو سجدہ سجدہ کرتے وقت پہلے پھو پھوک مار کے مسلح کی جگہ جھاڑ رہا ہے یہ سجدہ پوری کرے گا یہ نماز میں رازیزو پوری کرے گی بجلی چلی جائے گرمی کی وجہ سے بارش ہو جائے سردی کی وجہ سے مسجد میں نہیں آتا گلی میں کیچڑ ہے گلی میں پانی بھر گیا اللہ کی قسم لڑک لڑک کے چلنا آسان ہے لٹھی کے سہارے آ جا بجلی بلائٹ کے سہارے ٹارچ کے سہارے آ جا خدا کے واسطے پوتے دو ترے کا ہاتھ پکڑ کے آ جا دو بیٹوں کے کندوں پر ہاتھ رکھ کے آ جا اس گارے میں چلنا آسان ہے قیامت کے دن جب تیرا گناہ ہو کے گارے میں تجھے چلایا جائے گا رب کعبہ کی قسم ایک قدم اٹھانا مشکل ہو جائے گا تڑپ رہا ہے خدا کا پیغمبر داؤد علیہ السلام اللہ اس پلڑے کو کون بھرے گا بیٹے نے آ کے ہاتھ ملایا رجا جی سلام علیکم ملک صاحب سلام علیکم میرا پوتر ادھر بے نماز اللہ کہ کرتا پیا اجے الحمد اللہ سولہ گریٹی اللہ اور ترقیہ دے بینا جی اللہ اور دے کتھے پوسٹ ہوئی ہے کتھے نوکری ہے جی فلانی جگہ ماں سا اللہ ماں سا چاہ مگا نا میں کوئی نہیں جاؤں دینا چاہ مگا جوس مگا لیں جی نہیں نہیں آجائے اچھا کچھ نہ کچھ دکھا کے جانا پہ گا اچھا بھی بیٹھ جائے اب چار آدمی بیٹھے ہیں ماں سا اللہ اللہ باغ لاوے باغ لاوے اے او دا پوتر ہے پیو بڑا چنگا سی ایدہ دا دا بڑا چنگا سی ہاں آ کے نا سویرے سویرے میرے ڈیرے دا چاڑو مار دا نا میں انہوں ڈار پہ دینا اے او دا پوتر ہے او دا پوتر ہے اس کو تھپڑ بھی مار دی اور چائے بھی پلا دی یہ نہیں کی مرے گی ملازمہ چائے کی ٹرے لے کے آئی ایچھے رکھ دے ایچھے رکھ دے بڑی یہ بچاری بس ایسا تھا ایدے تھے ترس کھاتا یہ ترس ہے صبح سے آٹھ بجے سے لے کر شام چھے بجے تو تھنڈے پانی کے پوچے لگوا رہا ہے یہ ترس ہے اور اس کے بعد سو روپیہ دے کے کر رہا ہے راتی دعا کری میرے لئے مسلطے بہ کے اچھا تو کنجر پڑا کر کے سو وہ تیرے لئے دعائے کرتی پی رہے تو پیک پیکج لگا کے ساری دنیا کی فہاشی دیکھے یہ مسلح پہ بیٹھے گی حضرات ایک ذور اعلان سنو میت کے وارث کی طرف سے اعلان ہے جس کسی نے ہمارے باپ سے کچھ لینا یا ساری زلگی میں میرے باپ نے کسی کو کچھ کہا ہو کسی کو زیاد پہنچائی ہو اللہ اکبر میں اپنے باپ کی طرف سے معافی مانگتا ہوں معاف کر دے اللہ کہہ رہے اس ہڈر آپ سے پوچھ جو پھولوں کی مالا کل میں والد چادر لے کے لیٹا تھا بہن دروازے پر آکے دپٹا پیروں میں رکھے روئی تھی اس نے ٹھڈا مار دیا تھا آج تو معافی مانگ خدا کی قص اللہ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قص میں تیرے باپ کو معاف نہیں کروں گا
कहते हो जोड़े आसमानों पे पढ़ते हैं बहन कार्ड लेके भांजी का दरवाजे पे गई बहन कार्ड लेके भांजी का दरवाजे पे गई अल्लाह अकबर कार्ड देखना तो दूर की बात है उसकी तरह मुंह करके थूक दिया अल्लाह अकबर कहता तेरी दीदी शादी चावा मैं ते तेरे ते थुक ना गवारा नहीं करता वो खुदा की कसम है पूरे हरिपुर के मदरसे वाले उसकी कबर को घेर के बैठ जाए सुबह शाम कुरान पढ़े जब तक बहन हाथ उठा के माफ नहीं करेगी खुदा है पाक की कसम जितना कुरान पढ़ नहीं माफी मिलेगी किस धोखे के अंदर पढ़ के जिंदगी गुजार रहे हो सारी जिंदगी बदमाशी करते हो और मरने के बाद बेटा माफी मांग ले माफी मिल जाएगी उलमा बैठे हैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं खुद माफी मांगो अल्लाह ने मौका दिया रोटी सालन का पता जर्द पुलाव का पता मीठे फीके का पता नमकीन का पता कुसेले का पता सब का पता ये नहीं पता कि कबर में मैंने क्यामत की सुबह तक रहना है ये जन्नत का बाग है ये जहन्नम का गढ़ा है ये बात कौन कह रहा है सारे सच्चों से सच्चा और सारे नबियों का सरदार मोहम्मद डरी हमारे अंदर से खत्म हो गया सास को देख लो अल्लाह अकबर मजाल है उसकी जुबान पे फालिज ना गिर जाए अपने बहु अपनी बहू की तारीफ कर दे उस अकल वाली को अल्लाह की बंदी को एहसास नहीं कि मेरी उम्र हो रही है पचास साल जिसको ब्याह के लाई उसकी उम्र है अठारह साल और मेरे से वो अट्ठाईस साल छोटी है मैं कैसे एक्सेप्ट करूं कैसे मेरा जहन कबूल करे कि अट्ठारह साल की उम्र के अंदर यह पचास साल वाला दिमाग ले गया है उसे नजर नहीं आता दूध के उबल जाने पे पता नहीं कि मुसीबत है कि बला साढ़े पल्ले पै गई है दुध उबल गया ना अल्लाह अकबर इस बात की बस शगुनी है हमारे पे आफत आने वाली है अच्छा दूध उबलने से तुझे महसूस हुआ आफत आ रही है तेरे घर में दस अफराद ने एक भी नमाज का सजदा नहीं किया इससे तुझे महसूस नहीं हुआ कि तेरे घर के अंदर आफत आ रही है काली बिल्ली रस्ते से गुजर जाए रास्ता छोड़ के आ जाते हो जो दस्तरखान पे बैठ के आराम खा रहा है उससे कोई आफत नहीं आ रही घर मकान बनाया मकान के अंदर अल्लाह अकबर ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए कारोबार के अंदर ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए अल्लाह अकबर जा मैं मस्जिद उस्मान गनी में आने वालों कभी सारी जिंदगी में ये भी सोचा कि मरने के बाद कफन भी हलाल का होना चाहिए रबीसानी का महीना है मेरे अजीजो बाईस जमादी का महीना है वैलेंटाइन डे का इंतजार करने वालों हैप्पी न्यू ईयर का इंतजार करने वालों फ्लावर डे का इंतजार करने वालों लव डे का इंतजार करने वालों तुम्हें पता है बाईस जमादी को इस उम्मत का कितना बड़ा नुकसान हुआ अल्लाह अकबर जानशीन है मुस्तफ़ा खलीफा बिला फसल हमराज है मुस्तफ़ा गार और मजार का साथी सैदा सिद्दी के अकबर अजी अल्लाह त अल्लाह अकबर सारी उम्मत को नबी के बाद यतीम करके चला गया ग्यारह लाख मुरबा मील का हुक्मरान था सैयद आयशा रजी अल्लाह तला जिल की वफात का वक़्त करीब था अम्मा आयशा रजी अल्लाह तला बगल में कुछ लेके खड़ी है सिद्दी के अकबर ने दुनिया से जाते जाते सैयद आयशा से फरमाया ए आयशा बेटी बगल में क्या है अम्मा ने रोते हुए एक चादर निकाल दी अब्बा तेरे लिए मैंने नया कपड़ा बचा के रखा था जिस दिन मेरे बाप का इंतकाल होगा मैं अपने बाप के लिए नए कपड़े का कफन लाऊंगी केटी का कफन पहनने वालों लट्ठे का कफन पहनने वालों हमारे यहां पंजाब में रवाज है महाजरों में पता नहीं यहां है कि नहीं है अल्लाह से बचावे बाप का इंतकाल हो जाए पांच लड़के हैं ओहदे पर हैं मालदार हैं इंतजार कर रहे हैं मामू की तरफ से कफन आएगा कफन काठी मामे की तरफ से बहुत सारे घरों में होगा कि कफन काठी मामू देगा एक मामू जनाजे कैन वक्त पहुंचा जब जनाजा उठने लगा 
میں نے کہا کہاں کراچی سے آیا کہ نہیں نہیں میں نے کہا لاہور سے آیا کہ نہیں نہیں میں نے کہا شیخ پورے سیال کوٹ سے آیا کہ نہیں نہیں میں نے کہا دھند کی وجہ سے لیٹ ہو گیا موٹر وے بند ہونے کی وجہ سے لیٹ ہو گیا کہ لگا نہیں نہیں وہ کینٹ میں رہتا ہوں میں نے کہا پھر ہری پور وہ کینٹ کا رستہ تقریباً آت پونے گھنٹے کا ہے صبح سے تیرا بھنو ہی مرا مغرب کے بعد جنازہ اٹھا اس وقت تو کیوں آیا کہ لگا ہمارے ہاں رواج ہے اللہ اکبر بہن بیوا ہو جائے کفل کاٹھی کا انتظام میں کیسے ہوتا ہے اللہ اکبر بہنوئی کو بھی اسی موسم میں مرنا تھا اللہ اکبر میرے پردور ریڈی کے اوپر جو فروٹ ہے سارا مارکیٹ کا منڈی والوں کا کرز ہے بہنوئی کے لیے بیس ہزار مانگنے کے لیے اس کے کفن اور دے دو 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 کے لیے مجھے صبح سے لے کر شام تک دروازوں پہ پھرنا پڑا پتہ نہیں میں کتنی پگڑی کتنوں کے آگے رکھ کے آیا کب جا کے مجھے بیس ہزار ادھار ملا ہے رب کعبہ کی قسم ہے اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا کہ باپ مرے پانچ بیٹوں کی کمائی میں سے باپ کو کفل کا حصہ نہیں ملتا یہ قیامت کے دن امال بخشوائیں گے یہ نیکیاں لے کے جائیں گی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفن نکالا چادر دکھائی صدیق کی آنکھیں اینیوں میں سے موٹے موٹے آنسوں ظاہر ہونے لگ گئے کانوں سے ٹکرا کے ڈاڑی پر اما عائشہ ہو کے بھر بھر کے رونے لگی اما عائشہ کہہ لگی ما اللہ اکبر کملی والے کے یار ہو میرے اب سارا مدینہ مسجد نبی میں جمع ہوا ہے اللہ اکبر صدیق تیری خیر ہے تیری حیاتی کی تیری جنگی کی ساتھوں کی عمر سجدے میں پڑھ پڑھ کے دعائیں مانگ رہے ہیں اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں میں آنسوں کیوں آگئے کہ کتنی مردبہ حضور نے تجھے اشارہ نہیں کیا میں عمر ابو بکر عمر کتنی اتنی مرد میں حضور نے اپنی زبان سے تجھے جلتی ہونے کا ارشاد نہیں فرمایا پھر ابا جان بتا بتا تیری آنکھ میں آسو کیوں ابا میں اس بات کی گواہ ابا جان جب اللہ کے نبی نے تیرے بارے میں کہا تھا سارے آسمال کے ستارے ساری عمر کی نیکیاں عمر کی ساری عمر کی نیکیاں ایک طرف تیرے باپ کی رات جو غار میں گزری میرے ساتھ اس کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ابا پھر بتا کیوں پریشان ہے کہ بیٹی اس وجہ سے پریشان ہو کیوں نیا کپڑا میرے لیے کیوں لے کے آگئی ابو بکر کو پرانے کپڑے میں کفن دے دے ابو بکر کو سادے کپڑوں میں کفن دے دے اللہ غنی ابا پھر اس کپڑے کا کیا کرو فرمایا کسی مدینے کے یتیم کا جوڑا بنا دے کسی بیوہ کے سر پر اڑا دے جوڑا بیوہ کے سب یتیم کے بچے کے گلے میں جائے گا اللہ اکبر چادر بل کے بیوہ کے سر پہ جائے گا رب کعبہ کی قسم ہے میں نے تیرے گھر والے اپنے یار سارے نبیوں کے سردار سے سنا اللہ اکبر پروردگار عالم قبر نہیں قبر کی نہیں دیکھا کرتا اللہ قبر نہیں دیکھا کرتا اللہ تو عمال دیکھا کرتا ہے اما عرشہ صدیق آگے ہوئی ابو صدیق اکبر سے کہنا کہ ابو چلا اب تو میں لے آئی 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 وہ صدیق تیری یاری کے کیا کہنے بیٹی سے کفل لے کے سرانے رکھا فرمایا بیٹی تُو نے تو رحمت والے نبی کے ساتھ اجالے میں بھی وقت گزارا ادھیرے میں بھی وقت گزارا خوشحالی میں بھی وقت گزارا تنگی میں بھی وقت گزارا تُو تو رحمت والے نبی کے گھر کی رازدان ہے بس مجھے اتنا بتا مجھے اتنا بتا کہ جب ہمارے نبی کی وفات کا وقت تھا تُو کہا تھی سیدہ آجزہ کہہ لگی اللہ کی قصہ میں اتنا قریب تھی اتنا کپڑا بھی قریب نہیں تھا حضور کا سر میری گود میں تھا کہ بیٹی اللہ اکبر تیل دل کے بعد جب ہمارے نبی کا جنازہ اٹھا بتا ہمارے نبی کو کفل نئے کپڑے میں دیا گیا تھا یا پرانے کپڑے میں سیدہ عائشہ رو پڑی کہہ لگے پھر عائشہ مجھے نفع کر مجھے نیا کفل دے کے اس یار سے کیوں دور کرنا چاہتی ہے کور سے عشق کی بات کرتے ہو آج کو غلاب رسول ہو اپنا عشق جا کے گھر میں کٹو اللہ پانچ ہزار کا نوٹ ایک پلڑے میں اور اپنا عشق ایک پلڑے میں رکھنا اگر میرے عزیزو پانچ ہزار کے نوٹ والا پلڑا بھاری ہو جائے تو خدا کے واسطے سونا چھوڑ دو
دوست کی شادی کے ولیمے پہ یہ عشق میرے عزیز ہو اگر تجھے نماز اور چھوڑنے پہ مجبور کر دے تو سمجھ لے سوچ سمجھ کے مرنا ابھی مرنے کی کوشش نہ کرنا جمعہ دے دل رکھو جی شادی نہ جمعہ دے دل رکھو جی شادی کا اور جمعہ کے دل دکان بند ہوتی ہے تو نے دکان کی چھٹی سے تو اپنے آپ کو بچا لیا اور پانچ سو آدمیوں نے تری وجہ سے جمعہ چھوڑ دیا تو ایک نماز کا اپنی کا جواب جواب نہیں دے گا پانچ سو نمازیوں کے جواب جواب کہاں دے گا میں تو اس بیٹی پر حیران ہوں جو پچاس ہزار روپے کا جوڑا پیل کر پچیس ہزار روپے بیوٹی پالر میں پانچ ہزار روپے کا پرس پانچ ہزار روپے کی جتی پیل کر جو قرآن کے سائے میں جا رہی ہے اللہ کی قسم ہے اور دنیا والوں مووی بنانے والوں سیلفی بنانے والوں تمہیں اس کے سر پہ قرآن کا سایہ تو نظر آیا پانچ سو آدمیوں کی نماز قضا ہو گئی اس کی گود کے اندر پانچ سو آدمیوں کا سایہ نماز کا سجدہ نظر نہ آیا یہ مو پر ہاتھ پیڑ کے کہہ رہا ہوں تو ایک قرآن نہیں اس بچی پر دس قرآن رکھ دے پانچ سو آدمیوں نے نماز نہیں پڑی وہ اس کی گود کے اندر اس کی رہوست عبدالقادر جلانی نہیں آنے دے گی کس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے کہ سمجھانے والا کوئی نہیں آیا تھا قالو بلا قد جانا نظیر فقذبنا وقل لا ما نزل اللہ مل شئی مولی صاحب ڈرائے کٹ کرو اسی اگر تھوڑی ڈرے ہیں وہ جنت ہے تذکرے سناو اچھا جنت اتنی سستی ہے کہ تیرے حسنے پر جنت کے تذکرے سنائے صدیق جو دیواروں میں ٹکرے مار مار کر بلال ٹکرے مار مار کر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہنم کا ذکر سنا روٹی چھوڑ دی رحمت والے نبی پر سورہ ہود نازل ہوئی رحمت والے نبی پر جب جہنم کی اولا کی کی آیتیں نازل ہوئی پیغمبر کے کالے بال سفید میں تبدیل ہو گئے اور تو کہہ رہا ہے مولی صاحب جنت جنت ہی کلہ کرو ملک کھا گئے مال کھا گئے گھر کھا گئے بچیوں کا حق کھا گئے بیوی کا حق مہر کھا گئے اس کے بعد حاضر میں نے فضلی ربی لکھوا دیا اے جاؤ جاؤ اللہ اکبر خیبر کی جو زمین تھی خیبر کی احضاب کے علاقے کی جو زمین خیبر کی زمین تھی دھائی سال دو سال تین مہینے دو دن صدیق نے حکومت کی آخری وقت آیا اپنی وہ زمین بیچ دی فرمائے بیٹی اللہ اکبر جو میں نے دھائی سال حکومت کے مال سے تنخواہ لی ہے یہ میری زمین میں نے بیچ دی پیسہ واپس کر دے تاکہ میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں اللہ پوچھے تنخواہ زیادہ لی تھی صدیق کام کم کیا تھا اس لئے میں اپنی تنخواہ ہی واپس دے کے جا رہا ہوں میرے حضرت تو ان کی زندگی کو بچوں کے نصاب سے ان کی زندگی کو نکالتے ہو دنیا کے اندر دو ہستیاں دیکھی ایک ساری عمر اب عمر بن عبدالعزیز جو عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر آئے بیوی سے کہنے لگے دو آنے دے دے انہوں نے کہا خیر ہو کیوں پانچ پر ریاضموں کا حکمران دعا نے مانگ رہا ہے کیوں دو انہیں کہا مسجد سے نماز پڑھ کے نکلتا ہوں ایک شابڑی والا گور لگا کے بیٹھا ہوتا ہے جب نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہوں اپنی شابڑی آگے کرتا ہے کہ پانچ پر ریاضم کے حکمران کچھ انگور لے جا بچوں کو کھلا کر روزانہ گزرتے گزرتے شرم آتی ہے مجھے دعا نے دے دے آج موٹا موٹا گور پڑھا ہوا میرا کھانے کو بڑا دل کر رہا ہے گھر والی کے لگی اوپر اللہ تیرا بلا کرے چولا تھنڈا پڑا تگاری میں آٹا کوئی نہیں دیکھ جی میں سالل کوئی نہیں جیب میں پیسہ کوئی نہیں میری طرح سوچو جیب کے اندر پیسہ کوئی نہیں اللہ اکبر وہ پانچ بر آزم کا اکبرار فریجو میں کھانا رکھنے والو چار چار سالل ٹیبل پر دیکھ کے کرتے ہو یہ پکایا یہ پکایا یہ پانچ بر آزم کا اکبرار کہے گا کہ میرے پاس انگور کھانے کے پیسے نہیں تھے میں اللہ کو نراز نہیں کر کے آیا تو پانچ پانچ کھانے سامنے رکھ کر خدا کو نراز کر کے آگئے اللہ 
मिया बीवी के राज हुआ करते हैं मिया बीवी की बातें हुआ करती हैं अबू बकर कौन है अपनी घरवाली से कह लगे बड़े दिन हो गए मीठा खाने को दिल कर रहा है और मेरे अजीज यू नी का सूजी पड़ी है यू नी का तरह तरह के वाक एंड की मिठाई पड़ी है हरिपुर की मिठाई पड़ी है फिक्र ना करो अभी लेके आती हूँ अल्लाह की कसम शायद मेरी बदगुमानी हो वरना किसी ना किसी घर के अंदर अल्लाह अकबर मीठा मौजूद होगा छह हजार फीट की बुलंदी पर रसुल्ला को कंधों पर उठाने वाला घरवाली से कह रहे हैं मीठा हो काफी दिन हो गए नहीं खाया फिर काफी दिन के बाद बीवी ने मीठा हरीरा तैयार कर दिया वो खजूरों का हरीरा बनाकर प्लेट में रख दिया सिद्दीक की चघाड़े निकल गई रो के कहने लगे अल्लाह अकबर बता मीठा कहाँ से आया अल्लाह अकबर कहने लगी सिद्दीक तेरी तरखास्त से पैसे बचाए सर पकड़ कर बैठ गए और मीठे की प्लेट को उंगली तक ना लगाई उठा के बैतुल बाल में जमा करा दिया पर ये हक मदीने के गरीबों का ये हक मदीने के बेवाओं का मस्किनों का यतीमों का सुप्पा पे सुप्पा के चबूतरे पे बैठने वाले लावार इस कुरान पढ़ने वालों का ये हलवा तुम खाओ पर बैतुल बाल के वजीर से कह दिया आइंदा मेरी तरखास्त इतने पैसे कम कर दिए जाए अबू बकर का इतने में गुजारा हो जाता है उन लोगों के वो पर शर्मनाक तमाचा है जो लाख लाख रुपए आमदनी देख लेने के बाद भी कहते हैं गुजारा नहीं हुंदा ये तो कबर में पड़ेगे तब गुजारा होगा वरना मेरे अजीज हो बेटा भी कमा रहा है बीवी भी कमा रही है बेटी भी कमा रही है बहन भी कमा रही है अम्मी की पेंशन भी आ रही है और अल्लाह से गुजारा ना मांग खुदा से बरकते मांग अल्लाह से बरकते मांग रब काबा की कसम है वो थोड़े में बरकत देता है जब ज्यादे से बरकते छीन ले तो कमा कमा के मर जाते हैं गुजारा नहीं हुआ करता पैसा आज पैसा कभी हाथ उठा के बरकत भी मांगी तो ये भी हुकूमत ने किया सॉरी नालियों का रुख हुकूमत की तरफ हुकूमत थी कौन सी अच्छी पचहत्तर साल से सुनते हैं जिंदाबाद करके चढ़ाते हैं मुर्दाबाद कह के उतार देते हैं अगलों का इंतजार करते हमें किसी हुकूमत से कोई हमारा वास्ते ही हुकूमत से नहीं हमारा वास्ता तो अल्लाह के कुरान से है और जो कुरान के साथ टकराएगा वो हुकूमत से बाहर हो और हुकूमत से अंदर हो इन कुरान के खादिम सीना तान के उसके आगे खड़े हो जाए कहो तो सही बेशक जो खुदा के कानून में नबी की शरीयत में खत्म नबूत के अकीदे में कुरान की अजमत में साहब कराम के दिफा के मसले में कोई तरमीम करेगा तो अल्लाह की कसम फिर शराबी भी खड़ा हो जाएगा कुरान का कारी भी खड़ा हो जाएगा अगर ना तुम अपना काम करो तुमने अपना हिसाब देना है लेकिन हमारे काम में मदाखलत मत करो हमने अपना हिसाब देना है खबरदार मदरसे मस्ती की तरफ उंगली ना उठाना जिन्होंने उंगलियाँ उठाई थी कोई कबर में चले गए कोई अस्पताल के बिस्तरों में पड़े हुए हैं कहीं को ऐसी बीमारी लगी हुई कि पेम्पर बांध के फिर रहे हैं कहीं को रोटी खाली नसीब नहीं होती कुरान वाला कल भी शादबाद था कुरान वाला अब भी शादबाद है अल्लाह की कसम जिंदा भी शादबाद है नहीं यकीन आता जाओ कबरों की मट्टी सोंग के देख लो अल्लाह की कसम कबरों से जन्नत की खुशबू आ रही है हमारा वास्ता ही नहीं यार हम तुम्हें नहीं छेड़ते तुम उंगली हमें क्यों देते हो हमने कभी मंबर और मेहराब के मामले में कभी मेरे अजीजों हमने सुस्ती दिखाई हो अलर्ट हो के मंबर मेहराब के लिए जुमा अलहमदिल्ला सारे आपको कल नए कपड़े पहन के खुशबुए लगा के अरबी और बाया पहन के खड़े होकर बैठ के आप जाने से पहले बैठे होंगे फजर की अजान आपके उठने से पहले हुई मगरीब की अजान आपके आने से पहले हुई ईशा की अजान आपके आने से पहले हुई फिर हमें कसूरवार क्यों ठहराते हो अल्लाह की कसम मौलवी भी अच्छा है और मौलवी जिस निज़ाम पर चल रहा है वो निज़ाम भी अच्छा है निज़ाम तुम्हारा खराब है और निज़ाम दस्तूर निज़ाम जिंदगी अपना खराब है हम चाहते हैं कि मौलवी जिस निज़ाम पर चल रहा है ये निज़ाम कुरान वाला अल्लाह करे हम सब के घरों के अंदर आ जाए हम सब की जिंदगी के अंदर आ जाए खुदा की कसम फिर जमीन की तरफ इशारा करेंगे जमीन 
وہ اگلے گی جو ہم کہیں گے اللہ کی وزل سے آسمان اس وقت برسے گا جب ہم اشارہ کریں گے لیکن میرے عزیزوں جب قرآن کے خلاف اپنے نظام کو لائیں گے اور قرآن کے نظام سے اپنے نظام کو ٹکرائیں گے تو اللہ کی قسم کتا بھی کاٹے گا اور اولاد بھی کتا بن کے بھونکے گی وقت ایسا آ رہا ہے توبہ کر لیں ورنہ توبہ کی بھی محلت نہیں ملے گی میرے عزیزوں پریشان ہے داؤد پیغمبر یا اللہ یہ پلڑا کون بھرے گا یہ پلڑا کون بھرے گا جس کے سائے میں مشرق سے مغرب تک سب زمین ساری مخلوق سارے درخت سارے پہاڑ جس نے چھپا کے رکھ دیے یہ پلڑا بھرے گا آپ کے میری نماز کا سجدہ آپ کی میری وہ نیکی کہ کرنے کے بعد دعا کرنا کل پوچھا حضرت صاحب دعا یار کرائی بھی ٹھیک ہے نہیں کرائی تھی پھر تر نہ دینا امیروں کی کراتے ہو غریبوں کی کون کرائے گا چائے کی پہلے اس کی پیلی مشکل ہو جاتی ہے دکان پہ بٹھا کر واہ میرا اللہ تو کتنا کریم ہے جو فرشتے ذات کو ہمارے گناہ لے کے جاتے ہیں انہی فرشتوں کے ہاتھوں صبح تو ہمارے لئے تازہ رزق بھیج دیتا ہے کتنا کریم ہے مالی جو ہمارے زنا اور گناہ شراب لے کے جاتے ہیں وہ پاک رزق تیرے خزانوں سے صبح لے کے ہمارے اٹھنے سے پہلے ہمارے بستروں کے پاس کڑے ہوتے ہیں اٹھو گاؤ اللہ کہتے ہیں میں ہوں نا الہی جب تیرا نرازگی کے اندر تیرا نرازگی کے اندر اتنا کرم ہے جب تو راضی ہو جائے گا تو پھر کیا کرے گا فرمایا داؤد اس پلڑے کو دیکھ کے پریسان نہ ہو پلڑا چھوٹا پلڑے کا سائی چھوٹا میری رحبت بڑی اس کی چڑائی کا اس کی لمبائی کا اللہ اکبر اللہ اکبر اس کی کوئی حد ہے میری رحبت کی حد کوئی نہیں اس کا کوئی کنارہ ہے اس کا حجم ہے میری رحبت کا کوئی حجم کوئی کنارہ کوئی نہیں الہی پھر کیا کرے گا فرمایا داؤد ذرا ہس کے دیکھا اپنی آنکھوں سے آسو صاحب کر داؤد علیہ السلام کہہ رہے گا اللہ تو کیا کرے گا فرمایا تُو نے پلڑے کو دیکھ لیا جس کا سایہ مشرق سے مغرب تک تُو نے میری رحمت والی چادر کو نہ دیکھا اللہ کیا کرے گا فرمایا جا داؤد میرے بندوں سے کہہ دے جس میرے بندے نے مجھے راضی کرنے کے لیے میری رضا کے لیے ایک خجور کا دانا میرے راستے میں دے دیا اس پہ اتنی نیکی آتا فرماؤں گا قیامت کے دن انہیں کیوں سے یہ سارا پلڑا بھر جائے گا کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے صرف اتنا سوچ لیا کرو اور زبان سے کہہ دیا کرو لا سالوکم علی حجرا ان عجری اللہ علی اللہ تیرے سے کیا لینا ہے تو کیا دے سکتا ہے اس سے لوں گا جو ایک آنسوں کی بھی قدر کرتا ہے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ اپنی گھر کی بالکونی میں اوپر والے حصے میں بیٹھے ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں اللہ کو یاد کرتے کرتے آنکھ سے آنسو نکل آیا بالکونی پہ کھڑکی کے پاس بیٹھے تھے وہ آنسو آنکھ سے نکلا پلکوں کو بھگوتا ہوا رخصار کو گیلا کرتا داڑی کے بالوں کو گیلا کرتا وہ آنسو زمیل کی طرف گلی میں جانے لگا ایک راگیر ایک مسافر راستے سے گزر رہا تھا وہ آنسو آکے اس کی پکڑی پہ کپڑے پہ گیرا جب آنسو کا میرا زیزو گیلا پڑ پانی محسوس کیا یوں کر کے دیکھا کہ لگا لوگوں کا خیال ہی کوئی نہیں راگیروں کا راچلتوں کا خیال نہیں کرتے گندہ پانی زمیل پہ پھیک دیا میں نے فجر کی نواز پڑھنی ہے میری پکڑی گندی ہو گئی حسن وسیر رحمت اللہ لے کے جب کار میں آواز پڑھی جا کے کہہ لگے میں آئیسے گندہ پانی نہ کہے یہ تو اتنا پاک پانی ہے اگر اسے پسند آ جائے تو ستر سال کے گناہوں کو بہا کے لے جاتا ہے یہ گندہ پانی کوئی نہیں حسن یہ سورہ واقعہ والا پانی ہے یہ سورہ یاسین پڑھ کے دم کیا ہوا پانی ہے یہ زم زم کا پانی ہے فرمایا نانا یہ سورہ واقعہ کا والا پانی نہیں یہ بیر رومہ کا نہیں ہے یہ زم زم والا پانی نہیں ہے یہ پیار علی کا پانی نہیں ہے ان کے کوئے کا پانی نہیں حسن وسری کہنے لگے اللہ اللہ کر 
कर रहा था उसकी याद उसकी तड़प ने मुझे रुला दिया मेरी आंख से एक शबनम का कतरा गरा दिया ये ना पाक पानी नहीं है मेरी आंख का आंसू है बंदा भी कदर दाल था बंदा भी कदर दाल था बंदा भी कदर दाल था उसी वक़्त अपनी पगड़ी को दबा उतारा और चूमते हुए अपनी बगल में छुपा लिया घर गया अपनी बीवी से कहने लगा हाथ जोड़ता हूँ अगर तू जिंदा रही तो ठीक है लेकिन बाद वालों को वसीयत करके जाना ये अपनी पगड़ी या उतार के रख रहा हो अगर मैं मर जाऊँ अल्लाह अकबर मुझे न लाने के बाद इस पगड़ी का कफन पहना देना वो कहने लगी ये कहाँ से आई जमजम से धुल के कर नहीं रही असल बता तो सही अल्लाह अकबर सुनो सुनो हरिपुर वालो सुनो सुनो उस्मान गली में आने वालो सीरतुल्नबी के जलसे में आने वालो हसन बसरी कहने लगे कयामत का दिन होगा जब कबर से उठाया जाऊंगा वो नौजवान वो बुजुर्ग कहने लगा कयामत का दिन होगा जब कबर से उठाया जाऊंगा अल्लाह पूछेगा क्या लाया है अमाल वाला रजिस्टर झाड़ के दिखाऊंगा और ये पगड़ी या कपड़ा दिखा दूंगा इला मैं गली से गुजर रहा था तेरा एक बंदा जिसका नाम हसन बसरी रो रहा था वो तुझे याद करके रो रहा था उसका एक आंसू मेरी पगड़ी पे गिर गया अल्लाह ने उसी पगड़ी का कफन बना के तेरे दरबार में लेके आ गया खुदा के वास्ते मेरे अजीजो इस जिंदगी को अल्लाह की अमान जानो अल्लाह अकबर यह जिंदगी बड़ी कीमती है इसे कीमती बना लो मेरे अजीजो कैसे कह सकते हो कैसे कह सकते हो सर्दी का मौसम हो बारिश हो एक नौजवान बारिश में कपड़े गीले करके तुम्हारी दुकान पर जाके मुलाजमत करे शाम को सौ रुपया हाथ में देते हो कहते हैं तेरा इनाम है आज बारिश में आया और जो ठंडे पानी से वजू करके खुदा के घर में आएगा क्या अल्लाह उसे इनाम नहीं देगा ठंडे पानी से वजू करके सर्दी के मौसम में ताजुद में खड़ा होकर कप कप आके दो दिखा कयामत के दिन वो तेरी परेशानियों को दूर करेगा कहेगा आ जा तू रात की ताजुद में कापा मैं तुझे अर्श के साय का सुकून अदा फरमाऊंगा पांच वक्त की नमाज अल्लाह का हुक्म है फर्ज है कलमा पढ़ने के बाद इस्लाम का दूसरा रुकन है जिसकी नमाज अच्छी उसके अमाल अच्छे है जिसकी नमाज अच्छी नहीं उसके अमाल कोई नहीं अल्लाह अकबर रिजक अल्लाह ने नमाजों के सजदे में रखा तुम कमेट ये डाल के तलाश कर रहे हो वादे अल्लाह के रिजक की फरवानी के रिजक के बढ़ाने पर नमाज के इर्शाद फरमाया बदरी करीब सल्लाम ने कयामत के दिन एक सौ बीस सफे सारी उम्मतों की होगी अस्सी सफे अकबर फरमाए मेरी होगी अल्लाह के नबी आप उम्मत के कैसे पहचानोगे आप मुसलमानों को कैसे पहचानोगे कलमा पढ़ने वालों को कैसे पहचानोगे फरमाया वजू अच्छी तरह किया करो जिन अजा के ऊपर वजू का पानी लगता है कयामत के दिन वो अजा चौधरी के चाँद की तरह चमकते नजर आएंगे शादी में जाने के लिए मौत मैयत में जाने के लिए फंक्शन में जाने के लिए स्कूल कॉलेज में जाने के लिए सालगिरह में जाने के लिए तेरे पास न कपड़ा मौजूद है नमाज के वक्त कपड़ा ना पाक कैसे हो जाता है डॉक्टर के कहने पर सेहत बनाने के लिए सेहत संभालने के लिए सुबह हरिपुर की उतार चढ़ाई में छह मील की बात करता है दो कदम चल के खुदा के घर में नहीं आता मैं कैसे मार जाऊं कयामत के दिन आप ना कला तुझे अपने हाथों से हो जाए को सर पिलाएगा डॉक्टर ने कह दिया टाइम पर दवा लिया करो वरना मेरी गारंटी कोई नहीं क्या रहमत आलमीन ने मिंबर पे खड़े होकर लाल नहीं फरमाया था नमाज पढ़ने वाले की गारंटी दे रहा हूं बेनमाजी की गारंटी कोई नहीं
جس کے گھر میں قرآن کی تلاوت کوئی نہیں جس کے گھر میں نماز کا سجدہ کوئی نہیں اس کے دروازے پہ نہ رحمت نہ خیر ہے اللہ اکبر اس کی زندگی میں خیر کوئی نہیں اس کی صحت میں خیر کوئی نہیں اس کے رزق میں خیر کوئی نہیں اس کی جوانی میں خیر کوئی نہیں اس کی عقل میں خیر کوئی نہیں اس کی نسل میں خیر کوئی نہیں یہ بات کون بتلا گیا طبیبوں کا طبیب جناب محمد الرسول اللہ جس پر درود پڑھنے پر خدا جلت دیتا ہے اس کی زندگی کو اپنانے پر اللہ جلت سانو کی نعمتوں سے نوازے گا آج میں بھی میرے عزیزوں فکر کر لیں آپ بھی اس بات کی فکر کر لیں کہ جینے سے زیادہ مرنا ہے اس مکان سے زیادہ قبر والے مکان میں رہنا ہے اپنا کمرہ علیدہ بنا لیں کلیر کل کا التضاب کر لیں ہیٹر کا التضاب کر لیں اللہ اکبر سیلنگ پیلنگ کا التضاب کر لیں اے سی کا پکھے کا التضاب کر لیں دبائی کے کمبل کا التضاب کر لیں ارادی کلیل کا التضاب کر لیں موٹے موٹے میٹرز کا التضاب کر لیں اللہ کی عزت کی قسم ہے جس طرح مکان خالی ہے اس طرح قبر والا مکان خالی ہے نماز کے سجدے سے رمضان کے روزے سے اللہ کے ذکر سے کالی قبلی والے کے پردرود کے سجریے سے اور میرے عزیزوں حقوق اللہ حقوق الامان سے خوش اخلاقی سے اپنے پراؤں کی خیر خائی سے اپنے قبر والے مکان کو مزیل بنا لے اگر اسے عدیرے میں چھوڑ دیا اسے میرے عزیزوں پنجر زبیل بنا دیا رب کعبہ کی قسم ہے ایک رات بھی قبر میں گزارنا مشکل ہو جائے گا او سارے مل کے آپ بھی اور میں بھی اپنی آخرت کی زندگی بنانے کی فکر کیجئے اپنے گھر والوں میں بیٹھ کے سوچئے اپنے بچے کی نقل و حرکت دیکھ کر چوبیس گھنٹے میں سے اٹھارہ گھنٹے اپنے بچے کے ہاتھ میں موبائل دیکھ کر رونا کیوں نہیں آتا کیوں نہیں آتا رو بیٹی کو ننگا سر دیکھ کر اور موبائل اس کی ہاتھ میں ارتغل کا ڈراما دیکھتے ہوئے اور تجھے پتہ ہے ظالم اس ڈرامے کے اندر بہو اور سسر کا چکر چل رہا ہے اس ڈرامے کے اندر دیور اور بھابی کا چکر چل رہا ہے اس ڈرامے کے اندر پڑوسی کا چکر چل رہا ہے تیری بیٹی دیکھ کے رابعہ بسریہ بنے گی توبہ کر ورنہ کل تیرے گھر کا چکر موبائل پر آ گیا خدا کی قسم مرنے سے پہلے عزت کا جنازہ نکل جائے گا اگر اللہ کی ان کو پالا اس دو جوان نسل کو جو باپ کے کمرے میں نہیں گھستی اس دو جوان نسل کو تیار کیا جس نے ساری زندگی بیس سال کی عمر تک ماں کی کبھی ٹانگیں نہیں دبائی اس سے امید رکھتا ہے یہ کمر پر آ کر روئے گی تو اللہ مجھے بخشے گا اس نے کوئی نہیں آنا اس نے قبرستان کوئی نہیں آنا جو تیرے قبرے میں نہیں آتا جو تیرے درد میں کرا کرا کے ساری رات گزارتا ہے جو تجھے درد کی میڈیکل سٹور سے گولی نہیں لاکے دے سکتا وہ قرآن کھول کے تیرے لیے کیسے بیٹھے گا اس بیوی کے لیے تنہیں کیا کیا نہیں کیا اس کا پیٹ پالنے کے لیے تنہیں سردی گرمی برداز نہیں کی تو نے اس کی سونے کی چوڑیاں بنانے کے لیے اپنی پچیس سال کی جوانی کو داؤ پر نہیں لگایا تو نے گھر کے اندر ایک اوور لگانے کے لیے کتنی کتنی اوور ٹیم لگائے ایک فریج لانے کے لیے تو نے کیا نہیں کیا کہ گھر جنت بن جائے کبھی سوچا کہ قبر بھی جنت بن جائے کبھی اس بیوی کے آگے ہاتھ جوڑے کہ نماز بھی پڑھ کبھی ان بیٹوں کی منت ہے کی آؤ نماز پڑھو سیر و تفریح کے لیے مری تو لے گیا کبھی اللہ کے گھر میں بھی لے کے آیا کہ آؤ آج اللہ کے گھر میں کٹے جلتے ہیں ایک صف میں باپ اور بیٹے بیٹھے ہوں گے اس قریب کو کتنا رحم آئے گا ہمارے ہوں کھانے کی میز پر تو سارے ہی کٹھے ہو خدا کے گھر میں بھی کٹھے کیسے ہوتے ہیں سوچو میرے بھائی سوچو جو سوچ رہے وہ کامیاب ہو رہے جو غفلت کی زندگی میں ہے وہ ناکامی کی طرح میرے چاند جا رہے ہیں اللہ کے واسطے سوچو اپنے کلچر کو اپنے لباس کو اپنے محول میں زندہ کرو شلوار کمیز کو اہمیت دو ٹوپی پگڑی داڑی کو اہمیت دو اللہ کی قسم یہ جتنے ہیر سٹائل والے جتنے کٹنگ والے نا داڑیوں پر اس طرح چلانے والے اور چلوانے والے قیامت کے دن تمہیں روتے نظر آئیں گے نہ ماں مو لگائے گی نہ باپ نہ کالی کملی والا مو لگائے گا بلال بھی دیکھ کے مو پھیر لے گا اے ظالم حسین تو پھر حسین ہے کہ اگر کر بلا کے میدان میں اللہ اکبر ہم نے گردن کٹانے میں دیر نہ کی تو نے سنت کٹانے میں دیر نہ کی آج لینے کیا لے آیا ہے بارے 
ہم گردن کٹائے تب جنت کے وعدے تو سنت کٹا کے حوض کوثر کی کہ سرکار قبر میں آئیں گے کہیں گے چھوڑ دو یہ میرا ہے اگر تیری قبر میں سردار نے آنا تھا تو زینب کی قبر ملک شام میں کیوں بنی اسے بھی تو اپنے پاس پہلو میں سلا لیتے اما زینب اکیلی پڑی ہوئی ہے اللہ کی قصب وہ لوگ آخری بات کر کے دعا کی طرف آتا ہوں اپنے علاقے کے کھلبٹ کے قبرستان میں چلے جاؤ جمعہ بعد کے قبرستان میں چلے جاؤ اتنی بڑی باؤنڈری ہوتی ہے یہ کون ہے امی یہ کون ہے ابو یہ کون ہے بھائی پیچھے کا حصہ یہ کس کی ہے اجی میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے وہ زینب جس کی قبر پہ ام المصائب لکھا ہوا ہے اور کیوں نہ ہو میں پچھلے دن کی قبر پہ تقریباً ساڑھے چار گھنٹے بیٹھا رہا ایسا مظلوم خاندان ماں مدینے میں پڑی بیوی مدینے میں شوہر کوفے میں پڑا ہوا وہ مدینے میں لیٹی ہے اللہ اکبر وہ مدینے میں اور شوہر جو ہے وہ عراق کے اندر لیٹا ہوا ہے بیٹا کر بلا نجف کے اندر بیٹا کر بلا میں لیٹا ہوا اور سگی بیٹی میرے عزیز و شام کے اندر لیٹی ہوئی ایک بیٹی قبرستان کے اندر لیٹی ہوئی باب صغیر میں قیامت کا دن ہوگا جب یہ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے اللہ فرمائے گے تمہیں کس چیز نے جدا کر دیا جب وہ کہیں گے اللہ تیرے دین کی خاطر تو بتاؤ تیرے وہ پر تماچے پڑیں گے کہ نہیں پڑیں گے اور لوگوں پھول کی کھیلی بھر کے لے کے جاتے ہو سب کی قبروں پہ ڈال کے آتے واہ اللہ تو کتنا قریب فرمایا ٹھیک ہے تمہارے سگے تو تمہاری قبروں پہ پھول ڈال نہیں لیا ہے میں پوری دنیا سے تمہاری قبروں کی زیارت کے لیے دنیا کو بھیجوں لوگوں کچھ کر لو میرے بھائی میں بھی میں بھی جو بات کہہ رہا ہوں میں بھی اس کا ضرورت مند کر لیں کچھ چھو کر کے رو نکلتی چھو ہو گئی محلہ مجھے بتا رہے تھے کہ آج ولیمہ تھا گولی لگی دنیا سے چلا گیا کہاں گیا ولیمہ برات گئی پوری کی پوری گاڑی ٹرین ہاتھ سے میں پچیس افراد ہلاک روٹی پکی پڑی ہے برتنوں میں الماری بھر دی پوری بھری پڑی ہے یہ بستر یہ گرم یہ پھر فلانا بکرا سی بکر کے اسپتال لے کے جا رہے ہیں مولوی صاحب دعا کرنا حاجی صاحب دعا کرنا حاجی صاحب دعا فرمایا میرے کمر کے آگے دعا کام نہیں کرتی اللہ پوری برادری بار کھڑی ہے مٹھائی والے کو آرڈر دیا ہوا ہے لیکن گود میں آنے والا بغیر سانسوں کے آ رہا ہے دودھ پلانے والی اللہ اکبر دودھ پلانے والی کچے دودھ پلانے والے کچے رہی نہیں دیکھ رہی یہ اس کا امر ہے شادی کی پہلی رات سردی کے موسم میں ہیٹر چلا بیا بی بی کمرے میں صبح دروازہ بجا بجا کے تھک گئے گیس سے دونوں دنیا سے ہلاک ہو گئے بہت 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 اب ہرا دروازے کے باہر کھڑے ہیں تشریف لائے چہرے کا رنگ ہی بدلا ہوا یا رسول اللہ چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا پر میں ابھی جبرائیل کمرے میں ملاقات کر کے گیا قیامت کا منظر دکھا کے گیا میں محمد کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا خدا کے بعد سے فکر کرے میرے بھائی اس فکر کو اجاگر کرے کہ ہم نے مرنا ہے دنیا چھوڑنی ہے کوئی نہیں آئے گا میرے ابو میری امی بہت ہوئی آپ میں سے بھی کتنوں کے گئے کتنے دنوں کے قبرستان گئے ہوئے جب مجھے پندرہ پندرہ دن ہو جاتے ہیں تو میری اولاد تو سالوں چکر نہیں مارے گی ہاں میرے بھائی کسی کی محتاج مت بنو اپنا ہی اتنا ذخیرہ لے جاؤ کہ قبر جنت کا باغ بن جائے ورنہ کوئی نہیں فرشتے نہیں دیکھتے چٹی داڑھی ہے کالی داڑھی ہے جا حکم نظیر تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کوئی آیا تھا سمجھانے آیا تھا پھر ہمارا قصور کوئی نہیں ہمیں جو آرڈر ملا ہے جب تک وہ کہے گا مار پڑتی رہے گی اور اس کو کہیں گے فاسد کا حکم بنا سال ہی ذرا ایک مرتبہ تو بھیج دے والا یہ آخر اللہ ہو نہیں ہمارا دستور نہیں ہے ادھر آ جا آ جلو بس جو وقت آ جاتا ہے تو پھر ہم کسی کو ایک لکمہ بھی دینے کی مولت نہیں دیا کرتے تو زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر میرے عزیز اپنے گناہ جو ہم نے کیے دن کے اجالے رات کے دیرے میں اگر وہ سامنے آ رہے ہیں تو اللہ کی رحمت کی چادر کو ہاتھ میں پکڑ کے زبان سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ ہر وقت ہر آج ہر گھڑی توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور توبہ کرنے میں دیر نہ کرو پتہ نہیں فرشتہ کہاں کھڑا ہوا ہے باتھ روم کے دروازے پر ٹوائلٹ کے دروازے پر بازار میں ریڑی میں مسجد کے دروازے 